നമസ്കാരം മഹാത്മാക്കളുടെ സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളുമൊക്കെ അടിച്ചുമാറ്റുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ രീതികൾ അതിപ്പോൾ വലിയ ചർച്ച ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സ്വന്തമാക്കണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ തീർത്ഥപാത മണ്ഡപം കൈക്കലാക്കി പണ്ട് ശിവ ഈ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ ഭരിച്ചപ്പോൾ ശിവഗിരി കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കൈക്കലാക്കൽ അതായത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം കൈക്കലാക്കുകയും സ്വന്തം പേര് ആ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലെങ്ങാനും എഴുതി വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഈ പിണറായി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പൊതുവെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും എങ്ങനെ ചെന്നാലും കാരണം സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല കുറെ ചെക്ക് വേരെയും കാർഡൽ മാക്സിമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താടിക്ക് തട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ സി പി എം അണികളുടെ വീട്ടിൽ പോലും ഇവരുടെ ഒന്നും ചിത്രം വയ്ക്കാൻ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും മറ്റ് ആൾക്കാരുമൊന്നും പ്രായമായവരുമൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് രഹസ്യമായി തന്നെ ഒരു സഖാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ സ്മാരകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല താനും റഷ്യയിലെ ലെനിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴേ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഇവിടെ ലെനിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ച പല മേഖലകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കാട്ടിൽ കളഞ്ഞു കാർ മാക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്മാരകങ്ങൾ അല്ല ഈ വിദേശികളായ ഈ ചീഞ്ഞു നാറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്ക് ആർഷ ഭാരതത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനം സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വിവേകാനന്ദനെയും അതുപോലെയുള്ള അയ്യങ്കാളിയെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാക്കി അവർക്ക് സ്മാരകം പണിയാനും അവരുടെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കാനുമുള്ള നാറിയ ഇടപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതെന്ത് ഭരണമാണ് ആൾക്കാരുടെ കൈയിരിക്കുന്ന സാധനം തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഭരണം കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ മാനനീയ പി പരമേശ്വർജി അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വിവേകാനന്ദ വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രതിമ ഇപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രതിമ വിവേകാനന്ദ സ്മാരകത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രതിമയും ഒരു വിവേകാനന്ദ പാർക്കുമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് ഈ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് അത് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലകം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ശ്രീ പി പരമേശ്വർജി അതിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു കാരണം വിവേകാനന്ദ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വിചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതും ഈ ഒരു ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രതിമ അതിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ ശരിക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതും അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പി പരമേശ്വർജിയാണ് അത് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ അവലോകനവും ഏകോപനവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും സ്വപ്നവും ആഗ്രഹവും കർമ്മവും ഒന്നിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് പ്രതിമ അന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഹമീദ് അൻസാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വിവേകാനന്ദ ഉദ്യാനം എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലകം അവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ പുതിയ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നവീകരിച്ച വിവേകാനന്ദ ഉദ്യാനം അതായത് എന്താ നവീകരിച്ചത് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതാണ് നവീകരണം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതുപോലെ അന്ന് മേയറായിരുന്ന വി കെ പ്രശാന്ത് അതുപോലെ രാഖി രവികുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പുഷ്പലത അതുപോലെ പാളയം രാജൻ കെ മുരളീധരൻ വാർഡ് കൗൺസിലർ നമ്മുടെ കെ മുരളീധരൻ എം അല്ല വാർഡ് കൗൺസിലർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പുതിയൊരു ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഹമീദ് അൻസാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ബോർഡ് അതിനകത്തും ഇത് പുറം വശത്തുമായിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുക പിന്നെ കയ്യേറുക സർക്കാർ ഭൂമിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്തെങ്കിലും ന്യായവാദങ്ങൾ റവന്യൂ ഭൂമിയുടെ എന്തെങ്കിലും ന്യായവാദങ്ങൾ പറയുക സ്വന്തമാക്കുക എന്നിട്ട് സ്വന്തം പേരിലാക്കുക ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിവേകാനന്ദനെ ചുവന്ന ഉടു പിടിച്ച് ചുവന്ന കൊടിയും കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ
ഇതുപോലെയുള്ള മഹാ മഹാന്മാരുടെ ആ സ്മാരക ശിലകൾക്കും സ്മാരക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒന്നും നേരെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ തിട്ടൂരവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിയമ പരിപാടികളും ബോർഡും അതും ഇതും പോലീസുമായി വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ് Thank you.